اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا الامین و على آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ ആദരണീയരായ മൊമിനീങ്ങളെ പുണ്യമേറിയ വെള്ളിയാഴ്ച സയ്യദുൽ അയ്യാം ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ വർഷങ്ങൾ വിശ്വാസി ഹൃദയങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിലും വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് നാം ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പുണ്യ റമദാനിൻ്റെ പവിത്രമായ ഒന്നാം ദിവസം കൂടിയാണല്ലോ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ മുല മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടുകയും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മഹത്വവും പ്രാധാന്യവും പരിപൂർണമായി പാലിച്ച് ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഈ വേളയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും അവനധികൃത ചെയ്യാനും ആത്മീകമായ വിചാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനും ഐ സി എഫ് ഗൾഫ് കൗൺസിൽ ഒരുക്കിയ ആധ്യാത്മിക വിചാരങ്ങളുടെയും ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സമീക്ഷയായി വെള്ളിയാഴ്ച മധ്യാഹ്നത്തിലെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പള്ളികളുടെ കവാടങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ജുമാ നിഷ്കരിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ജമാഴത്തുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നൊമ്പരവും വേദനയുമുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെയായാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ മഹാത്മ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് അമലുകളെല്ലാം നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുക പവിത്രമായ സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യുക ലഭ്യമായ ആളുകളോടൊപ്പം പരമാവധി ജമായത്തായി ലുഹർ നിസ്കരിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗവും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാപൃതരാവുക പള്ളിയിൽ പോകാൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കൃത്യമായ വേദന മനസ്സിൽ നിറച്ച് അള്ളാഹുവോട് മാപ്പിരക്കുകയും പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക 
ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ആ വിധത്തിലാണ് അതിജീവിക്കുകയും ആത്മീയ പ്രഭകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് മഹാനരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാം ഇമാം ഉദാരിൽ ഹിജറ മാലിക് ബിന് അനസ് റതിയുള്ളാഹു അൻ ലോകത്തു നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അറിവ് തേടിയെത്തുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ലോകവിശ്വാസികളുടെ മുഴുവനും ഹൃദയം എത്തിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പവിത്രമായ മദീന പുണ്യ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ മുതിർസായ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് അതേ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അതിന്റെ വേദന നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മദീനയുടെ പുറത്തായിരിക്കെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിളനിലമാകുന്ന മദീനയിൽ എനിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമത്തിന് കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി നിർബന്ധമായ ഹജ്ജിനൊഴികെ മദീന വിട്ടു പോയിട്ടില്ലാത്ത ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു ഭരണാധികാരികളോട് പോലും മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ ചിട്ടകളും മര്യാദകളും പ്രായോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനവറുകൾ മതങ്ങളുടെ വിശ്രമ ഭവനമായതുകൊണ്ട് മദീനയിലൂടെ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചു നടക്കാൻ മനസ്സാ കഴിയാതിരുന്ന മഹാനവറുകൾ ഈ മണ്ണിലൂടെ എങ്ങനെ വാഹനപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുമെന്നാലോചിച്ച് കാൽനടയായി മാത്രം നടന്നിരുന്നവർ എല്ലാം എല്ലാമായി കാണുന്ന മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നതും ഭവനവും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളിയും സന്ദർശിക്കാനാവാതെ മദീനയിൽ തന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ മുവൈത്ത് റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ജയിൽവാസം വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മഹാനവറുകൾക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുന്നു നടക്കാവുന്ന അത്ര കാൽപ്പാടുകൾ വെച്ച് നടന്ന് കവാടത്തിൽ വരെ എത്തുന്നു ജുമാക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കവാടങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്ന വേദനയിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതുപോലെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെടുകയും ജയിലിലടക്കപ്പെടുകയും വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയോട് കാണിച്ച ആദരവും കർമ്മങ്ങളിൽ കാണിച്ച നിഷ്ഠയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും വായിക്കാനും പ്രിയമുള്ളവരെ അവരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടും മതത്തിൻ്റെ ചിട്ടകളിൽ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ധന്യമാക്കാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹൃദയം ചേർത്ത് വെക്കാനും നാം ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ദ്വാഴയ്ക്ക് ജാപത്തുള്ള പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ മഹത്വക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുകയും പരമാവധി ആ സമയം കിട്ടാവുന്ന അത്രയും വ്യാപ്തിയിൽ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ഔദാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മെഹ്റാബുകളിൽ മാത്രമേ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യമാണ് ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ശുദ്ധിയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കാം എന്നത് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം പരിഹാരക്രിയയായി തയമ്മം ചെയ്യാം എന്നതും ഈ ഉമ്മത്തിന് ലഭിച്ച വിടുതിയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും അധ്യായമാണ് ഇത്രയും ലളിതമായ പവിത്രമായ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതി നിബന്ധനകളൊത്ത വിധത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജുമയക്ക് നിർബന്ധം നമ്മുടെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടാൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമം പാസാക്കിയാൽ ഷാഫി വീക്ഷണ പ്രകാരം ജുമയക്ക് നിർവഹിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് അസാധ്യമായതിനാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള വിശ്വാസികൾ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഇതുപ്രകാരം അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താൽ ലളിതമായ ശരീരത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആ ലളിതമായ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വെള്ളിയാഴ്ചകളെ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുകയും വേണം അലഹമില്ല പ്രവാസ ലോകത്ത് വൈജ്ഞാനികവും ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ ചുവടുവപ്പുകളിലൂടെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം തേടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ സി എഫ് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഖുർആൻ പാരായണവും ഹത്തുമും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമാണ് അലഹമില്ല തത്സമയം ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടും പാരായണങ്ങളോടും പങ്കുചേരുന്ന ഒരുപാട് ഹാദിയ പഠിതാക്കളും സഹോദരിമാരും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കർമ്മനിഷ്ഠമാക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാമായി ആയിരം ആയിരക്കണക്കിന് ഹത്തുമുൽ ഖുർആാനുകൾ സമാഹരിക്കാനായി എന്നത് നിർവഹിപ്പിക്കാനായി എന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വലിയൊരു തോഫീഖാണ് ഇതാലോചിച്ചവർക്കും സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും വിജയവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ അനുകൂലപരമായി ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ ആളുകളും സ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അവസരങ്ങളില്ലാത്ത കെട്ടുപാടുകളില്ലാത്ത ഒച്ചപ്പാടുകൾ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ വിശ്വാസികളിൽ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ നിർമ്മാണപരമായും ആത്മീയ ഉന്നതിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള വിചാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നാം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും വേണം മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ രോഗങ്ങളെ അവർ കൂടുതൽ ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് രോഗം വരുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ആത്മീയത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി
പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വാഭാവികമായി വർദ്ധിക്കും അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാല സന്ധികളെ ആലോചനാപൂർവം ക്രിയാത്മകമായി മറികടക്കാനുള്ള വിവേകം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണം പൊട്ടക്കിനട്ടിൽ തള്ളപ്പെടുമ്പോഴും ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് രചന നിർവഹിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ഇബിനുള്ള സീർ റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത ഒരുപാട് രചനകൾ ലോകത്ത് പഠിക്കാനും വായിക്കാനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മീയമായി അനുകൂലപ്പെടുത്തുകയും വൈജ്ഞാനികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും അതിനോട് വിവേകത്തോടുകൂടി സമരസപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ള മിനിയങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും അള്ളാഹുത്താലെ എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ പള്ളികൾ തുറന്ന് ജുമ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഔദാര്യമായി നമുക്ക് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം അവസരങ്ങളെ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയ ഉന്നതിക്കും പ്രഭാവർദ്ധനവിനും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയായിരിക്കട്ടെ ഇത് അലഹമില്ല പ്രവാസി മലയാളികൾ ആറ്റുനോറ്റ് പരിപാലിപ്പിക്ക പരിപാലിക്കുന്ന ഐ സി എഫ് അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനിക ഭൂമിക സന്ദർഭങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉചിതമായ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയും അലഹമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നു സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് കബറിലെ ശിക്ഷയെത്തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സൂറത്താണല്ലോ കൃത്യമായ ഒരു സമയത്ത് നിർദ്ദേശം നൽകി നിത്യേന ഈ രണ്ട് സൂക്തങ്ങൾ വീതം മനഃപ്പാടമാക്കാനുള്ള ഉണർത്തലുകൾ നൽകി എൻ്റെ അനുവാചകരിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നവരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി എന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല അതും അതിൻ്റെ പാരായണ മര്യാദകളോടെ സജീവീതിൻ്റെ നിയമങ്ങളോടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങളെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും ദൈർഘ്യങ്ങളെയും എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിച്ചും അറിഞ്ഞും പാരായണം ചെയ്യാനും തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ആശയതലങ്ങളെ അടുത്തറിയാനുള്ള ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നറിയാം ഇതാണ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കാനും അത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള വിവേകത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാൽവെപ്പുകൾ എന്ന് വായിക്കേണ്ടത് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് അലഹമില്ല ഈ കാലയളവിൽ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് മനഃപ്പാടമാക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനവും സന്തോഷവുമാണത് ദായിമാക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറെ ആളുകൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു റമദാൻ ആത്മവിചാരത്തിന്റെ കാലം എന്ന് ഒരു വിലാസമിട്ടത് കേവലമായ ഒരു തലവാചകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആജ്ഞയോട് ചേർന്നും മഹത്വക്കളുടെ വ്യാഖ്യാന പർവ്വങ്ങളോട് ഓരം പറ്റിയുമാണ് അത്തരം തലവാചകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ കുത്തിബാലയ്ക്കും 
ഉപവാസം വ്രതാനുഷ്ഠാനം നിർബന്ധമാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മേലും അള്ളാഹു തന നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമല്ല സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയല്ല കേവലമായ അനുതാപ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല സഹതാപങ്ങളല്ല ഒരു ഉപവാസം നിങ്ങളിലേക്ക് സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ തക്കുവയുള്ളവരായി മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക ആ തക്കുവയിലേക്ക് നോമ്പ് വഴി എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരാനാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി അന്നവും അനുബന്ധങ്ങളും സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവാസത്തെയും ജോലികളെയും ഉദ്യോഗങ്ങളെയും എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് അള്ളാഹു താല ഒരു മാസക്കാലം തരികയാണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആർജി ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ആത്മസംസ്കരണത്തിനുള്ള അനുശീലനങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വരുന്ന മുഴുവൻ ദിനരാത്രങ്ങളിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവണം എന്നതാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ റജബ് മാസം നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ് റമലാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകർത്തുകയും നേർവഴിയിലേക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആരാധനകളിലേക്ക് കൂടുതൽ തൽപരരാവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നൽകുന്ന അനുകൂല സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ സമാഗതമായാൽ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു താര അടച്ചു വെക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കും പിശാചുക്കൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ വിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് ആഗ്രഹം നൽകുകയാണ് മോഹം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിനി നരകത്തെ കുറിച്ചിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആശങ്കയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും പ്രതീക്ഷയുടെ കവാടം തുറക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടുമുണ്ടായാലും മൂന്നാമത് വന്നു ചേരാനുള്ളത് പൈശാചികമായ ദുർബോധനങ്ങളും വഴിവിട്ട ചങ്ങാത്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പിശാചിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ബന്ധിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സൂമോ ഷെഹറക്കും നിങ്ങൾ ഈ മാസത്തിൽ നോമ്പെടുക്കാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് പന്തുള്ളത് എല്ലാ പശ്ചാത്തലങ്ങളും അള്ളാഹു താല കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി തന്നു എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളെയും അനുകൂലമാക്കി തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആത്മീയ വിചാരങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ദൗത്യം ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അത്യുത്തമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാവുക കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹമൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ 
അപകടത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ദുശ്ശക്തികളെയും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് പ്രതീക്ഷയുടെ പറുതീസ തുറന്നിടുകയും ആശങ്കയുടെ അഗ്നിജ്വാലകൾ അടച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തു ആരാധനയുടെ മുസല്ലയിലേക്കുള്ളാഹുത്താരെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതാ വരുന്നു അവർ വിചാരണയുടെ ഇടവഴികൾ കടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും അവരോട് സ്വർഗത്തിന്റെ മലക്ക് ചോദിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ഹിസാബിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വിചാരണയെ നേരിട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സിറാത്ത് എന്ന കടമ്പയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കപ്പെടും ഭീമവജത്തും അത്യുന്നതമായ പദവികൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരണയുടെ കടമ്പ കടക്കാതെ സിറാത്ത് കടന്നു വരാതെ സുഗമമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വന്ന് പാറിക്കളിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടത്തിയ വിശ്വാസികൾ പറയും ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി അള്ളാഹുവിന് ആരാധന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സ്വകാര്യമായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വകാര്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് പരലോകത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളികളുടെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് തുറന്നു കിടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അള്ളാഹു താല തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആശാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോമ്പിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് സ്വർഗം നിസ്കാരത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ ആരാധനാകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് പാരത്രിക ലോകത്തെ പറുതീസയിൽ കടന്നു പോകാനുള്ള സമ്മതം ആ സ്വർഗം അടച്ചിട്ടില്ല ആ സ്വർഗത്തിന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ല ആ സ്വർഗത്തെ തൊട്ട് നമ്മെ ആരും തടയില്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായാൽ മാത്രം മതി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഇവിടെ യാതൊരു തടസ്സവും മാർഗഭ്രംശങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവുക നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൂടുതൽ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് പ്രശ പ്രശോഭിതമാക്കാൻ ആത്മീയമായ വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരാകാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു സുവർണകാലമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലൂടെ നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ റമദാനുകളെക്കാൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ തിരക്കുകൾ കുറവാണ് അഥവാ നിത്യേനയുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഭവനങ്ങളിൽ റൂമുകളിൽ നിയന്ത്രിതമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് റാഹത്തായിരുന്ന് ഖുർആാനോദാൻ പല ദിവസവും ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനായില്ല ലുഹാ നിസ്കരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നടന്നില്ല അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള പരിഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനുകളിൽ നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ റമദാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാവുകളെ കൂടുതൽ ആരാധന പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താൽ നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒലിക്കുല്ലിൻ സ്വാലിഹിൻ ബാബുൻ 
ഫയുദ്ധ എല്ലാർമ്മങ്ങൾക്കും കവാടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ പറുദീസയിൽ കവാടങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതേത് കർമ്മങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കവാടങ്ങളിലേക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കപ്പെടും സ്വർഗം അരിഷ്ടതകളില്ലാത്ത ലോകമാണ് കഷ്ടതകളില്ലാത്ത ലോകമാണ് അധ്വാനത്തിന്റെ ലോകമല്ല ആരോഗ്യപരമായ പ്രതിസന്ധികളുടെ ലോകമല്ല സാമ്പത്തികമായി ദാരിദ്ര്യം നമ്മെ അലട്ടുന്ന ലോകമല്ല പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ട ലോകമല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗം അത് സുഖാഡംബരങ്ങളുടെ പറുതീസയാണ് അവിടെ വൃദ്ധന്മാരില്ല എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താര ആരോഗ്യമുള്ള പ്രായത്തിൽ പൂർണമായ സന്തോഷത്തിലാണ് ആ സ്വർഗത്തിലാക്കുന്നത് ഒരു കാതും കേട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ പൂർണ്ണ ലാവണ്യത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും അത് പൂർണമായി പറയാനാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള പവിത്രമായ സ്വർഗത്തിന്റെ പറുതീസ ഒരുക്കി വെച്ച് അള്ളാഹു താല നമ്മ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുകയാണ് ഓരോ രാവിലെയും വിളിക്കുന്നു ഓരോ വൈകുന്നേരവും വിളിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമോ അതേ വലിക്കുല്ലി സ്വാലിഹിന് ബാബുൻ ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ കവാടങ്ങളുണ്ട് അമാനീക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യമുള്ള ആളാണോ നിസ്കാരത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സാബിത്തുൽ ബുനാനീത്തങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം വലിയ ഹരമാണ് ജീവിതകാലത്ത് രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ മധുരം മനസ്സിലേക്ക് ചേർന്നു ആത്മാവിലേക്ക് ലയിച്ചു അപ്പോൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പൊയ്പോകുമല്ലോ എന്ന വേദനയല്ല മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ താബികളുടെ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ താബിത്തുൽ ബുനാനീത്തങ്ങളുടെ നൊമ്പരം എനിക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ മധുരം മുറിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ നല്ല മധുരമുള്ള കാര്യമാണ് നിസ്കാരം മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്ന ആലോചനയിലുള്ള നൊമ്പരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മഹാനരായ സെയ്യുനാ താബിത്തുൽ ബുനാനി തങ്ങൾ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തു പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ അള്ളാഹുവെ ആർക്കെങ്കിലും നീ കബറിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കു നൽകണം അള്ളാ നിസ്കാരം എനിക്കത്രക്കും ഇഷ്ടമാണ് മഹാനായ താബിത്തുൽ ബുനാനി റുതിയുള്ളാഹു അന്നുവിനെ മറമാടി പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും മറമാടി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നേരം ഒരു മൂടുകല്ല് വീണുപോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ മാധുര്യമുള്ള നിസ്കാരം അള്ളാഹു താല കബറിൽ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ 
അത് അവതരിച്ച മാസമാണല്ലോ റമദാൻ ആ റമദാനിനെ ഹയാത്താക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് റമദാൻ മാസം ഖുർആൻ അവതരണത്തിന്റെ മാസമാണ് ഷെഹ്റുൽ ഖുർആൻ ആണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഏറെ പാരായണം ചെയ്യുകയും ഏറെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മാസമാണ് റമദാൻ അപ്പോൾ ആ ആരാധനയോട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് അങ്ങ് ലയിച്ചു ചേർന്നാൽ ചില മഹാന്മാർക്കുള്ള പേടി ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ മധുരം മുറിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ മരിച്ചാല് കുട്ടികൾ എത്തിയുമായി പോവല്ലോ ഭാര്യ വിധവയായി പോവല്ലോ സ്വത്തനാഥമായി പോകുമല്ലോ ഞാൻ വിദേശത്തായി പോയല്ലോ മക്കൾ നാട്ടിലായി പോയല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദേശത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ട് അയാൾ ഹരീബാണ് എന്ന കാരണത്താൽ അയാൾ പരദേശത്തായി പോയി എന്ന കാരണത്താൽ അള്ളാഹു അവതാരം ചെയ്യും അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് ഉറ്റവരും മുടയവരും ഇല്ലാത്ത പരദേശത്ത് പ്രവാസിയായി കഴിയെ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു താല ആത്മീയമായി അയാൾക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ പദവി നൽകിയേക്കാം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യം ഖുർആാനിന്റെ മധുരം ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ചു പോയി അതാണ് അബ്ദുൽ ഖനിയൻ അബുൽ സി റലി അള്ളാഹു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അഹുവാരുൽ ഖബൂർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ ഒരു കബറിന് വേണ്ടി കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ചാരത്തുള്ള കബർ അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയി കബറാളിയിരുന്ന ഖുർആാനോതുകയാണ് സ്വർണത്താലുള്ളൊരു മുസ്ഹഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അപ്പോ ഈ കബറ് ഒഴിക്കണ ആളോട് ഈ തുറന്നു പോയ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആള് ചോദിക്കാണ് ആ കാമത്തിൽ കയ്യാമ കയ്യാമത്തിനാളായ മോനെ ആയില്ല എന്നാ കല്ലങ്ങ് വെച്ചേക്ക് അപ്പൊ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ കഴിയുന്ന ആൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എനിക്കിത് മുറിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പൊ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല കബറിൽ ഖുർആൻ പാരായണത്തിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മാന്യതയുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തക്കുവയുള്ളവരാണ് അതേ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും തക്കുവയുള്ള ആള് ഞാനാണ് ഏറ്റവും തക്കുവയുള്ള ആള് ഞാനാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇബാദത്തുകളോടും അങ്ങേയറ്റത്ത ആനന്ദമാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ കബർ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു നോമ്പെടുക്കുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം തങ്ങൾക്കതൊരു ഹോബിയാണ് തങ്ങൾക്ക് രസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആരാധനയുടെ ആത്മാവുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയണം പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ രാപ്പകലുകളെ കൂടുതൽ ആരാധനാപൂർണമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ ആരാധനകൾ കേവലമായ ഒരു ആരാധനയല്ല ആത്മാവുള്ള ആരാധനയാവണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആരാധന അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ും 
സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കമാനങ്ങളിലൂടെ കവാടങ്ങളിലൂടെ മാടി വിളിക്കപ്പെടും ബാബുൽ ജിഹാദി അള്ളാഹു ഇന്ന മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്തവർക്കുള്ള കവാടമാണ് ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ കവാടം കാരണം എന്താ അവരെല്ലാം ത്യജിച്ചു എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൂടുകളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗണുകളിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടോ അത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നവൻ അവനും ആത്മീയമായ ഷഹാദത്തിൻ്റെ പദവിയുണ്ട് പ്രതിഫലാർഹമായ ഇരുത്തമാണത് വെറുതെ ഉള്ള ഇരുത്തല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലായിൽ പൊരുത്തപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണെന്ന ബോധമുണ്ടാവുകയും ഈ വിധികളെ ശപിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം എന്ത് പഠിച്ചവനാ അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ ഇരുത്തിയതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ തൃപ്തിപ്പെട്ടു നമ്മൾ അടിമകളാണ് ഇതിന്റെ മസ്ലഹത്ത് നമുക്കറിയില്ല പരമാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമാണ് അവൻ നടപ്പിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവനാണ് എന്ന ഈമാനികമായ ബോധത്തോടെ റിലയിൽ നിന്നാൽ അള്ളാഹു സുഹാന അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം തരും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കവാടം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്തവർക്കാണ് നോമ്പുകാർക്കുള്ള കവാടം റയ്യാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കവാടമാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ നല്ല നീയത്തോടെയും നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനം നിർവഹിക്കുക ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് നോമ്പിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാതെ കേവലം ഒരു പട്ടിണിയല്ല മറിച്ച് നോമ്പിന്റെ ആദാവുകൾ ചിട്ടകൾ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുത്താല ഒരുക്കി പിന്നീട് റമദാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഖുർആാൻ പാരായണമാണ് അലഹമില്ല എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഏറെ ആളുകളും ചുരുങ്ങിയത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നിത്യേന പാരായണം ചെയ്യുന്നവരും ഇപ്പോൾ അത് പാരായണ മര്യാദകളോടുകൂടി പഠിച്ചതും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അലഹമില്ല നമുക്ക് നിർബന്ധമായും മനഃപ്പാടമാക്കുകയും നിർബന്ധമായി നിത്യേന പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതിൽ പാകപ്പഴവുകളില്ലാതെ പാരായണ മര്യാദകൾ ഒന്നും തെറ്റിക്കാതെ അത് പഠിച്ച് പ്രയോഗിക്കുകയും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഒരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യം ഒരു ലക്ഷ്യമായി ഈ റമദാനിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഐ സി എഫ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വേണം അലഹമില്ല ഹാദിയ പഠിതാക്കളായ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഒരുക്കിയ പഠന വേദികളിലൂടെ ക്ലാസ് പരമ്പരകളിലൂടെ കോഴ്സുകളിലൂടെ അത് നന്നായി ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുതിയ തീരങ്ങളും പഠനാവസരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും പല പ്രാവശ്യം പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദർശന വേളയിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അറിയാൻ കഴിയാറുണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ അതെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാനെ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കണം 
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അമലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അറിയുകയും പരിഗണിക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനുള്ള ആരാധനയാണ് അതിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് സംബോധനയുണ്ട് السلام عليك ايها النبي ആ നിസ്കാരം അല്ലാഹുവിനുള്ള ആരാധനയാണ് പക്ഷേ ആ ആരാധനയിൽ എങ്ങോട്ട് തിരിയണം എന്നത് മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു വെച്ചതാണ് ഫലനു വല്ലി അന്നക ഖിബ്ലത്തൻ തറല്ലാഹ അവിടുത്തെ പ്രിയത്തിനെ അനുസരിച്ച് ഖിബ്ല നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹജ്ജ് അള്ളാഹുവിനുള്ള ആരാധനയാണ് പക്ഷേ ഹുദു അന്നി മനാസിക്കൂ അതിന്റെ ചിട്ടകൾ എന്നിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മൻഹജ് ഫലം എതിർണി ഫഖദ് ജഫാനി ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് ഒരാൾ എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നോട് പിണങ്ങി അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുത്തു നബി സലസങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് പരിഗണിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഷഹബാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ മുത്തു നബി സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസം ആസന്നമായിരിക്കും നോമ്പിനെ നിർബന്ധമാക്കി അതിൽ രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയാക്കി തീർന്നു എന്റേതായ ഒരു നടപടി കൂടി ആ റമദാനിൽ പരിഗണിക്കണം ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ മതങ്ങളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ചര്യകളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യൽ റമദാനിന്റെ ആരാധനകളിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നാടുകളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംവിധാനങ്ങൾ ചര്യകൾ മുൻഗാമികൾ പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് റമദാനിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൗലിതുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായി മധുഹിതല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കസീതയാണല്ലോ അൽ കസീദത്തു റമദാനിയ റമദാൻ പ്രകീർത്തന കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിത്തിരിയ അൽ കസീദത്തു വിത്തിരിയ അത് കസീദത്തു റമദാനിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലണം തറാവീഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചൊല്ലും ഓരോ ദിവസവും അറബി അക്ഷരങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് തുടങ്ങി അതേ അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള കസീതകൾ മധുഹുകൾ ചൊല്ലണം പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ സ്വർഗത്തിൽ നോമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കവാടമുണ്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ റമദാനിനെ നമ്മൾ പരമാവധി ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സജീവമാക്കണം സമ്പന്നമാക്കണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം ഈ റമദാൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയ ശുദ്ധിയുടെ കാലമായി ഉപയോഗിക്കണം കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകൾ അതാ വെട്ടി തുറന്ന് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് നിർവ്യാജം തുറന്നു പറയാനുള്ള സമയമാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് റഹ്മത്ത് ചൊരിയുന്ന ആദ്യത്തെ പത്ത് നാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ തരാനാണ് മഹഫിറത്തിന്റെ പത്ത് നാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായി തുക്കുമ്മിനന്മാറിന്റെ പത്ത് നാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് റഹ്മത്ത് ചോദിച്ച് അതിന് പാത്രീ ഭവിക്കുന്നവരായി മാറി മഹഫിറത്ത് തേടി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പൊറുക്കൽ ലഭിക്കുന്നവരായി സ്വർഗം സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന തക്കുവയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റമദാനിന്റെ ശരിയായ സത്തയിലേക്ക് തത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ പുണ്യമേറിയ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ സമയം ഇതാ ഇന്ന് ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് റൂമുകളിൽ ലോഹർ നിസ്കരിച്ച് അതാ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാര് നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങൾ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടി ഖുർആാന് ഖത്തുമുകളാക്കി ആ ഹത്തുമുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിക്രുകൾ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ട് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് ഇരക്കുകയാണ് അവനോട് പാപമോചനം തേടുകയാണ് ഈ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ തേടി സ്വർഗത്തെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിക്കറു ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من نعمالنا واحفظنا بما حفلت به عبادك الصالحين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان رقابا تعتقها بعفوك وجعل رقابنا ورقاب من تعلقوا بنا من تلك الرقاب يا مالك الرقاب اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين الله أين نغل التبود سنجد بتي والتبود إي سنجم أمني قبول جيني رحماني ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അങ്ങേറ്റത്തെ മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്താനും മനാമിൽ കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഐ സി എഫിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ മാഷാ അള്ളാ നാലായിരത്തിലേറെ ഹത്തുമുകൾ പാരായണം ചെയ്തു അൻപത് ലക്ഷത്തിലേറെ സ്വലാത്തു നാരിയ ചൊല്ലി ലൈസലഹാനിന്ദൂനില്ലാ ഈ കാശിഫ എന്ന കാവലിനു വേണ്ടി സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവർകൾ നിർദ്ദേശിച്ച ആയത്ത് പല പ്രാവശ്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് പാരായണം ചെയ്തു ദ്വാ ഉൽ കറുപു ചൊല്ലി 
സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗഫാറുകൾ ആവർത്തിച്ചു ഇസ്തിഗഫാറുകൾ ഏറെ ചൊല്ലി അള്ളാ ഈ അമലുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വറക്കത്തുകൊണ്ട് ലോകം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ കരകയറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ രോഗത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പഠിതാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഹാദിയ പഠിതാക്കളുടെ ബന്ധങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഏതേത് രോഗങ്ങളിൽ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വിഷമിക്കുന്നോ ആ മീൻ ചൊല്ലുന്ന പലരുടെയും ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനുജന്മാര് ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാര് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ റബ്ബേ ഇന്നവരുടെ കബർസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോകാനോ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനോ ഒന്നും അനുകൂലമായ സാഹചര്യമല്ല റമദാനായാൽ റമദാനിന്റെ മുന്നോടിയായാൽ റമദാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളായാൽ നാട്ടിൻ പുറത്തെ കബർത്താനുകളിലൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ തേടി വരും ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ ഇതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മത്ര യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകന് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ലത്തീഫ് സാഹിബ് കൈപ്പുറം അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുവൈത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഷുക്കൂർ മുസ്മൗലവിയുടെ സഹോദരനാണ് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ ലത്തീഫ് സാഹിബിന് നീ മകപ്പുറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിന് നീ സ്വബർ നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹാദിയ പഠിതാവിന്റെ ഭർത്താവ് ഷിഹാബ് എന്ന സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മുസുലാൽ സെക്ടറിലെ പ്രവർ പഠിതാവാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ അലീമായ റബ്ബേ എല്ലാ നാടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ജാമിയ മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തകർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘാടകർ ആർ എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തകർ പരിശുദ്ധമായ ഈമാനും തക്കുവയും കൽവിലേറ്റി സേവനത്തിന് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ജീവനും പോലും അപകടത്തിലായേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം പോലും അവഗണിച്ച് സേവന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ സഹോദരങ്ങൾ നീ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നീ ഇജാബത്ത് നൽകുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദ്വ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ തണൽമരങ്ങളായ റയീസുൽ വലമയും സുൽത്താനുൽ വലമയും അതുപോലെ തന്നെ റയീസുൽ മഹക്കീനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ കൊട്ടൂർ ഉസ്താദ് പൊന്മുള ഉസ്താദ് പേരോട് ഉസ്താദ് സിറാജുൽ വലമ ഇതുറോസ് ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യന്മാർ നേതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫിഹിതങ്ങൾ ബദുറുസാദാത്തുതങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നേതാക്കൾ സാദാത്തുക്കൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഐ സി എഫിലും ആർ എസ് സിയിലും നേതൃപരമായും കർമ്മപരമായും പങ്കെടുക്കുന്നവർ അനുഭാവികൾ സ്നേഹികൾ പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്നവർ നാട്ടിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായി സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളും മരുന്നെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകർ പ്രവർത്തകർ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർ സ്നേഹിതർ സംഘാടകർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസും എല്ലാ മജിലിസുകളും നിന്റെ രിലയിലാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വിധ വീഴ്ചകളെ തൊട്ടും നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ കൊണ്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അള്ളാ ജോലി ഭീഷണിയുള്ളവർക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ 
വേണ്ടതെല്ലാം നീ തന്നെ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണല്ലോ കാദിസിയെയും മഹ്ദൂമിയെയും തൈബാ സെൻറ്ററും എല്ലാം നമ്മുടെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാകുന്ന ജാമ്യ മർഷുസ്തഖാഫുസ്സുന്നയെയും മഹദിനു സഖാഫത്തുൽ ഇസ്ലാമിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യ സാദിയെയും മക്കറും തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഒരവസരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബേജാറിലാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള പ്രതിസന്ധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ച് നാട്ടിലും വിദേശത്തും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഹൈറും അള്ളാഹു തല വേഗം സാധ്യമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ദ്വായിൽ ഓർക്കണമെന്ന്